哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的射击游戏《荒野大镖客》。街机版出品于一九八五年，比红白机版早了三年。它的射击键有三个，分别是左、前和右。如果你同时按住左和右射击键的话，它可以同时向左和右进行射击，这一点和红白机版是不一样的。而且，当你按住了前和左的话，它是向左前方射击，按住前和右，它是向右前方射击。射击角度呢，比红白机也多了两个。但其实我还是比较喜欢红白机那种比较简单、明了的射击方式。另外，刚刚片头开始的时候，可能有小伙伴注意到了，第一关的 BOSS 虽然是头像没变，但是呢，它的名字变了。因为红白机版这个 BOSS 名字叫比尔，但是街机版呢，它原本的名字叫做主宰。地上的道具，尤其是加分的道具，种类也比较丰富。但是呢，街机版也有阉割的地方，比如说呢，它没有商店系统。另外呢，它没有冲击令，每关的版面是固定的。不会出现红白机那种，如果你没买通缉令，或者你没找到隐藏通缉令，整个版面会循环，没有那种情况。到 BOSS 呢就打 BOSS。这里已经来到了第一关的 BOSS， 先吃一个全屏攻击，清一下屏，需要等它爬起来。这个 BOSS 四滴血。你看他在地面匍匐的姿势，你就知道这个 BOSS 呢受过一定的军事训练。我骑的马和红白机版一样，它可以抵挡三次伤害。这个货始终不站起来啊，太讨厌了！马已经闪光了，还有一滴血，好的搞定。另外跟大家说明一点。街机版的流程一共是十关，这个流程非常长。红白机版呢是六关。好，第二关 BOSS 路飞。啊，不对，叫罗伊。但是他这个帽子啊，这个草帽，还有这件衣服也是红色的，让人浮想联翩啊。第二关开始呢，过去一辆火车，咱们就要追这辆火车。街机版的剧情也比较简单，就是讲述了主人公比利·鲍勃这个赏金猎人的故事。最终的敌人呢是温盖特家族。红白机版呢，温盖特已经是一个帮派了，势力更加强大。而且红白机版也补充了，咱们刚开始出来的那个小镇，叫做希克斯维尔小镇。温盖特家族呢，就是在那个小镇杀了前任的警长，并且在小镇里做一做福，直到咱们的主人公来到这个小镇。我才没走多远，这个马已经闪光了。本官这个 BOSS 呢，在红白机版是没有的。希望这个马能带到 BOSS。那玩游戏的时候，咱们都希望有马，对吧？但有些时候呢，你就希望没有马。地上的炸弹也是能吃的，在没爆炸之前。红白机版也是能捡的，红白机版捡的话是十块钱。而且红白机版呢，它是有商店系统，所以一般没爆炸的话，尽量捡一下也不错。BOSS 来了，这个 BOSS 极弱。他不会趴着，只会跳。我都没来得及看他的攻击方式，他就已经扑街了。赏金是一万二，有点少啊。第三关 BOSS 是个忍者，这在红白机版它是第四关的 BOSS， 但是这里呢顺序有变化。给大家讲解一下 UI 吧。
大家注意屏幕的下方，最左边人物的头像代表我的生命数量，然后鞋子代表你的移动速度，子弹呢代表你的射击速度，枪代表射程。这个和红白机版也是一样的，但是啊，红白机版有很多种武器，那这里呢就没有。咱们只有这一种武器。这些敌人不同的，你需要用不同的方式来应对，因为游戏的节奏还是比较快的。其实最讨厌的，就是最普通的那种小兵，有的时候他在角落出来的非常迅速，而且呢。他会绕后，绕后之后会跟你很久，让你非常难受。所以说，有的时候要用到这些炸弹兵，他们扔完炸弹呢，爆炸之后可以帮助你清身后的怪啊，这一点很多小伙伴可能想不到忍者还是比较好打，红白机版也不难，但是美观的 BOSS 战这些杂兵真是太多了，赏金一万五。如果 BOSS 战没有杂兵，每个 BOSS 都是垃圾。我不是针对谁，我是说每个 BOSS。转眼第四关了。第四关的 BOSS 叫做切割者，他在红白机版呢是第二关的 BOSS， 手里拿着两个回旋镖。机机版呢这个 BOSS 比红白机版要弱，因为它的回旋镖是可以用枪打的，一打就没了。所以你想一下，如果你和他单挑的话，你可以零封他，让他无法出手。而且街机版的 BOSS 无敌时间比红白机版要短多了。加分咱们现在子弹还差两级，满级。如果挂了的话，每样参数要扣一个等级，所以尽量保持别挂。这款游戏小的时候令我印象最深的就是它的读音。小的时候，我不管这款游戏叫《荒野大镖客》，至于叫什么，可能很多小伙伴心里已经有数了，对吧？也不叫大表哥，而是叫大什么客。而且小时候叫的非常大声，有点法外狂徒那个意思了。我的马扑街了，但是如果你的马挂了呢？你下来之后，下马之后有一定的无敌时间。没想到下马还有这种效果，所以说有的时候下马也不完全是坏事。这 boss 的衣服这也太蓝了吧，可我有点撞衫啊。好的，打完这个 boss 简单，当然了，阶级版每个 boss 都不难啊。好，转眼第五关了。五关的 BOSS 朱桥，这老哥头怎么绿了呀？他可能是叫桥，朱是他的外号。看起来武器是使用的炸药。这些敌人站在原地，像四周射击的这种，你就可以取中，站在他内部打他。从房上跳下来这种普通的小兵，其实是比较难对付的
，打他要注意节奏。因为它落下来的时候呢，会有一定的无敌时间，这个无敌时间比咱们想象的要长。然后无敌时间结束，它会在第一时间向你开枪的。所以呢，在它无敌时间结束的时候，你需要持续的运动来躲这个子弹。有很多游戏呢，看别人玩可能是没有感觉，等你自己上手，就能知道为什么这样躲了。站在这两个角色内部就钻过来。好的，我的三样参数都加满了：移动力、子弹，还有枪，分别代表了移动速度、射击速度、射程。这才符合我的人设嘛？啊，不对，射击速度不符合。这个 boss 其实两种攻击方式，一种就是扔炸弹，第二种呢是发射火球。这个火球最好也站在它的肋部躲，这样呢它比较倾向于向正中间扔这个东西，用射程来压它吧，因为火球的速度还是比较快的，保持移动。哦，终于打完了，小兵真的多呀！他的赏金是两万。我下面的生命数可能已经满了。第六关 BOSS， 第六关 BOSS 呢，在红白机版应该是第三关的 BOSS， 名字也不一样。大家注意看的话，街机版它的名字叫狼头。但红白机版叫恶魔鹰，而且这个第六关，我觉得游戏在开发过程当中可能是阉割了一些东西，因为第六关的流程长度相当于普通关卡的三倍。比如说你普通关卡打了两分钟，那这关呢你就要打六分钟。最最关键的是本关的 BOSS 也出现了三回，前两回呢你都不能打它，只有第三回才能打。屏幕呢也出现了反面的停滞，所以说给我的感觉呢，这关原来可能是由三关组成的，有可能原来游戏开发的方案还有两个 BOSS， 但是可能考虑到游戏整体的流程过长，另外呢，游戏的版面也太多了，如果再加两个版面，这款游戏一共有十二个版面，那真的是太长了。其实长一点没关系，咱们玩过的一些游戏呢，确实版面是多，但是本作有一个比较致命的缺陷。红白机版呢，可能注意到了这个问题，把关卡数精简到了六个，这样呢，每一关的关卡，它的特色是比较鲜明的。但是街机版呢，虽然关卡数比较多，但是很多的关卡辨识度不高。关卡当中重复使用的要素比较多，所以说可能这也是砍掉了两个关卡的原因。其实我觉得还可以再砍掉两个。刚刚 BOSS 出现了，咱们打他呢，他没有血量，所以说他已经跑了。后面他还会再出现两回。第三回的时候，咱们才能打他。你看这里的场景，给人一种红白机版第二关的感觉。前面呢还有红白机版第三关的一些要素。其实很多很多的红白机游戏都有街机版。好，这里我触发了一个 bug， 就是当你有马的情况之下，你又骑了一个马会怎么样？就会触发刚才那个效果，等于原来的人物的站位贴图无效了。后来起码这个才变成了你能够控制的人物。这个 bug 后面还能够再进行触发。
另外有一个比较容易触发的 bug， 我没有进行触发，是什么呢？是无敌 bug。咱们在打第二关 boss 的时候，咱们骑着马打，然后呢把它干掉之后，骑着马去撞它。这样，如果你的马挂了的话，那么你就无敌了。这个 boss 又出来一遍，又走了。我这个马呀，挺不住了，已经闪光了。好了，下马。我这是第二次下马了吧？好，这里出现了扔斧子的敌人，另外还有射箭的敌人。射箭的敌人有致命的缺陷，他射出的箭呢，能用子弹打。斧子也是一样，所以这种小兵呢，不足为惧。还有这种扔长矛的也是。现在咱们只能步行了，所以说当你拥有的时候一定要珍惜。我刚才可以骑两个一起，后悔啊！现在没得骑了。然、啊、后又一个，哇、啊！这关骑了三个，不知道我顶不顶得住啊！这回再遇到 BOSS 就可以打他了。不知道为什么要拖这么久，这关设置的，我觉得真的是有问题。这种扔斧子的、射箭的、扔长矛的，根本不要怕他们。其实小兵的射击的子弹指向性还是比较强的，所以说在一些场面躲避的时候，需要持续的向一个方向大范围的转移。我这个货用的是散弹枪。有小伙伴喜欢说现代枪，那其实只要不读错字就可以。还扔一滴血，我卖一个马吧。好的，卖了个无敌，把它拼掉了。那散弹枪和现代枪让我想起了我前一阵录制的那个游戏《和沙罗》，一会儿再跟大家说吧。第七关的 BOSS。金将使用的是双重来福。前一阵我录制的街机平台的飞行射击游戏《和沙罗》，有小伙伴总想跟我科普，叫《婆娑罗》。大家如果注意官方那个汉字的话，就不会这样跟我科普。他写的就是袈裟的“袈”。下面呢是一个“衣”，衣服的“衣”，而不是女字旁。这个就很尴尬，对吧？而且袈裟的“裟”它也不是一个多音字啊，所以人家官方的起名字就是这样起的。我也不可能看着那个字再读成别的字啊。叫《婆娑罗》的游戏我也玩过的，比如说《无双》题材的《战国婆娑罗》。那个游戏也不错，走的是喧哗风，而且《婆娑罗》原意就有喧哗、华丽、豪华、相迎的人和事，有这样的意思。本关流程就不长了，刚刚经历了一个非常长的第六关。快 boss 战了吧，到了！这个货会战术打滚啊，最后一滴血还不叫难清呢。
砸了一大半。第八关 BOSS， 这个 BOSS 呢，在红白机版给它变成了最终 BOSS。那其实呢，在街机版它只是一个小 BOSS。嗯、木栅栏把这些牛拦住了。有马了，有马了！啊，好险啊！左边杀出个人。这款游戏呢，和红白机版也一样，你不能碰敌人，碰了自己挂。我也不知道为什么，堂堂的一个赏金猎人，碰到了敌人自己会挂。哎，这个牛顶不到对面啊，这个有点坑了。这是专门为我准备的，是吗？个清平，骷髅这个道具在红白机也有，是一个牛头还是羊头？效果呢是让你所有的参数下降一级。爆速战！啊，我的马上来就闪光了，我又要下马是吗？是别卖这个马了，打一个节奏。还有两关，这个流程比红白机版要长一些。嗯，这个 BOSS 是红白机版也有，胖子。红白机版它也是第五关，倒数第二关的 BOSS。好、哦，左侧这个楼这个火力网我过不去了，我只能蜷缩在右侧了。这个太过分了，交叉火力也太密了。跳跃这个敌人和红白机版不大一样，我记得红白机版它是起跳之前会发射一个子弹的，但是狙击版呢，它是纯的近身的攻击，所以说它比红白机版要弱。这个马希望保持的久一点，因为我比较专一嘛。一个马骑的久一点，好吗？刚说完，骑了两个，乘上乘上啊！看进度条就知道 ，BOSS 不远了，因为还有一关。兵真多呀，这个货才四滴血，我上来我的马就上光了。这个 BOSS 等于是拼命拼下来。最后一关的 BOSS， 最后一关的 BOSS 是温盖特家族，他呢组成是一个父亲带着两个儿子。红白机版呢，最后一关 BOSS 是两个，是一个帮派。这三个 BOSS 呢，一会儿会先出来两个，然后最终 BOSS 才会出来。这个最终 BOSS 的火力是比较猛的，但是打它有一个非常有用的打法，非常实用。一会儿呢，给大家演示。有马了，有马了
看，有些时候我也是喜欢勇马。希望骑得久一点吧，至少能坚持到最终 BOSS、啊。熊停，大家注没注意到这关？哎，这个必须要吃了，吃吧。好像狙击版也没什么惩罚了。这一关从开始到现在。我刚刚从屏幕的右下角出来，被敌人压到右下角不敢动。好的 ，BOSS 战，这里呢，同时向左向右射击就发挥作用了。把两个小 BOSS 先清掉，他们两个呢是三滴血。最终 BOSS 出来先蹭他一枪，然后呢清清小兵。把我的马秒了吧？这是，等于我用一匹马，一匹满血的马，打了他一滴血。这里呢，注意清小兵，左右清小兵，等他站起来，在内部位置往上冲，这样他的这个散弹枪呢，也有一个缺陷，有个射击的缺口，咱们能够利用，冲上去来一枪。倒数第二次往上冲失败了，我们这次冲呢成功了。这样通关，通关之后呢，就告诉咱们，这次闪电之旅呢结束了。可以看出来，街机版的游戏素质呢，要略逊于红白机版。红白机版毕竟是三年之后发售，加入了很多的东西，包括武器、通缉令、上内系统，以及对关卡做出了合理的精简。那好吧，这样一款街机平台的《荒野大镖客》就给大家录制到这儿了。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。